బట్ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఈ రోజు మనకి ఏంటంటే ఒక సినారియో ఉంది ఆ సినారియోను మనం స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా ఎలా చేయగలుగుతాం అనేటువంటి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో మనకు ఎవరైతే వీడియోస్ చూస్తున్నారో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో సబ్స్క్రైబర్స్ గా ఉండి వ్యూవర్స్ గా ఉన్నారో సో వాళ్ళ నుండి ఒక క్వశ్చన్ అనేటువంటి రావడం జరిగింది సో సార్ మీరు ఒక క్వశ్చన్ సినారియో మీద నాకు సో వీడియో చేయండి సో అది అందరికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అందరికి చెప్పండి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ చెప్పడం తోటి సరే అందరికి యూజ్ అవుతుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఆ వీడియో చేయడం జరిగింది ఇది సో ఆ సినారియో ఏంటి అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఒక యూజర్ అనేటువంటి వాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇమెయిల్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ కనుక తీసుకుంటే ఇమెయిల్ ఫీల్డ్ కనుక నేను డేటా ఎంటర్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమెయిల్ అనేటువంటిది ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి ఇమెయిల్ ఎంటర్ చేయగానే ఏం కావాలి నాకు ఇమెయిల్ అనేటువంటి తీసుకుంటుంది కానీ పొరపాటు నేను ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా మెయిల్ ఐడి చెప్తున్నాను మీకు సో ఇక్కడ సో శివ ప్రసాద్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని ఉందనుకోండి సో శివ ప్రసాద్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని నేను కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేస్తే అది తీసుకోవాలి లేదు అలా కాకుండా శివ ప్రసాద్ అని నేను మామూలుగా ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి ఇమెయిల్ ఫీల్డ్ లో సో అది తీసుకోకూడదు అంటే వ్యాలిడేట్ చేయాలా అది కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉందా లేదా అనేటువంటిది చెక్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి క్వశ్చన్ కదా ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇమెయిల్ అనేటువంటిది ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇవ్వనంత వరకు హ్యాపీగా అట్లానే ఉండాలి ఓకేనా సో అది మన క్వశ్చన్ సో దీన్ని మనం ఎలా సాధిస్తాం ఎలా ఈ యొక్క స్క్రిప్టింగ్ అనేటువంటిది రాయబోతున్నాం అనేటువంటి ఈ రోజు మన టాపిక్ సో మరెందుకు సో చూద్దామా రైట్ నవ్ సో నేను నా పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ లో నేను ఆల్ అనేటువంటి దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఈ లెఫ్ట్ నావిగేటర్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఆల్రెడీ మనం నిన్న ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఏంటది డేట్ అండ్ సో టైం అనేటువంటి డిస్ప్లే చేయడం అనేటువంటిది ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఒకవేళ ఆ వీడియో మీరు ఇంతవరకు చూడనట్లయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఆ లింక్ ఇస్తాను వీలైతే చూడండి చాలా బాగుంటుందండి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు డేట్ అండ్ టైం సో ఫామ్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ రోజు డేట్ అదే విధంగా మీరు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేశారో ఆ టైం అనేటువంటిది డిస్ప్లే అవుతుంది సరే నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను చూసే ప్రయత్నం చేయండి అదే టేబుల్ లో నేనేం చేయబోతున్నాను అంటే ఈమెయిల్ అనేటువంటి ఒక ఫీల్డ్ తీసుకుని దాని మీద నేను క్వెరీ రాయబోతున్నాను క్వశ్చన్ అనేటువంటిది మనం ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ అనేటువంటిది దాని మీద ఆన్సర్ అనేటువంటి చేయబోతున్నాను ఓకేనా నవ్ లెట్స్ వి స్టార్ట్ సో ఒకసారి టుడే డేట్ అండ్ టైం ఇదే కదా నా నా టేబుల్ అనేటువంటిది మీరు ఏ టేబుల్ అనే మీద తీసుకున్నా పర్లేదు సో నేను మాత్రం ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి టేబుల్ మీద నేను ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను టుడే డేట్ అండ్ టైం అనేటువంటిది సో ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత న్యూ ఫామ్ అనగా ఏమవుతుందో చూడండి ఇక్కడ సో ఈ రోజు డేటు మరియు టైం అనేటువంటిది ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి ఓకే సో ఈ రోజు డేట్ అండ్ టైం అనేటువంటిది ఓపెన్ అయింది ఇక్కడే నేను ఈమెయిల్ అనేటువంటిది ఒక ఫీల్డ్ తీసుకుంటాను సో తీసుకొని దాని మీద మనం కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నామా లేదా అనేటువంటిది చెక్ చేసుకుందాం రైట్ సో దానికోసం నేను రైట్ క్లిక్ చేసుకుని హెడర్ మీద కాన్ఫిగర్ అన్నాను టేబుల్ అన్నాను సో టేబుల్ లోకి వెళ్తున్నా టుడే డేట్ అండ్ టైం అనేటువంటి టేబుల్ లోకి వెళ్ళేసి ఒక ఈమెయిల్ అనేటువంటిది ఒక ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను అనుకుందాం రైట్ సో ఇక్కడ లాస్ట్ లో నేను కాలమ్స్ లోపల ఏంటి ఒక ఈమెయిల్ అనేటువంటి ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకోబోతున్నాను ఓకేనా సో ఈమెయిల్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇది ఏమందా మరి స్ట్రింగ్ అనేటువంటిది చెప్తున్నాం ఓకే రైట్ సో ఈమెయిల్ అని తీసుకున్నాను అది స్ట్రింగ్ అని మాత్రమే డిఫైన్ చేశాను సరే ఓకే అప్డేట్ అందాం అప్డేట్ అన్న తర్వాత మనకు ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అనేది కనబడుతుందా లేదా చూద్దాం సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ అని వచ్చింది కదా సో ఈమెయిల్ అనేటువంటి వచ్చింది ఇక్కడ నేను ఈమెయిల్ అనేటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒక మామూలుగా ఈమెయిల్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఏదైనా ఇప్పుడు నేను శివ ప్రసాద్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి సో శివ ప్రసాద్ అని ఇచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ ట్యాబ్ లోకి నేను వెళ్ళగానే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎటువంటి ఎర్రర్ కానీ అలర్ట్ కానీ రావట్టి ఎందుకంటే నేను ఇచ్చినటువంటి ఫార్మాట్ తప్పుగా ఉంది శివ ప్రసాద్ అనేటువంటిది కాదు అయితే శివ ప్రసాద్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ అనేటువంటిది నాకు రావాలా ఓకేనా జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేది రావాలి ఇలా ఉంటేనే కరెక్ట్ ఫార్మాట్ అనేటువంటిది ఈమెయిల్ యొక్క ఫార్మాట్ అలా ఉంది సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ని రాద్దాం క్లైన్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది రాద్దాం ఎందుకంటే ఈమెయిల్ అనేటువంటిది నేను ఎంటర్ చేయగానే
ఓకే సో న్యూ అనేటువంటి ఒక కొత్తగా నేను క్లైంట్ స్క్రిప్ట్ రాయబోతున్నాను న్యూ బటన్ మీద క్లిక్ చేశాను సో కొత్త క్లైంట్ స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి న్యూ ఫామ్ అనేటువంటిది ఓపెన్ అయిపోయింది ఇది ఏంటి ఇది ఆన్లోడ్ కాదు ఇది ఆన్ చేంజ్ ఓకేనా సో దీని పేరు ఏం పెడదాం మరి సో వ్యాలిడేట్ ఈమెయిల్ అనేటువంటి పెట్టండి ఓకే వ్యాలిడేట్ ఈమెయిల్ సో ఈమెయిల్ అనేటువంటిది వ్యాలిడేషన్ చేస్తుంది అట సో డెస్క్టాప్ ఆన్ లేదా ఆల్ అని పెట్టుకుందాం టైప్ టైప్ వచ్చేసి ఆన్ చేంజ్ అన్నాం ఏం చేంజ్ అయినప్పుడు మరి ఏ ఫీల్డ్ చేంజ్ అయినప్పుడు సో ఇక్కడ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం ఏ ఫీల్డ్ వాల్యూ అనేటువంటిది చేంజ్ అయినప్పుడు ఓకే ఫీల్డ్ నేమ్ అనేటువంటిది రావట్లే కదా కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది నో ఇష్యూ సో మళ్ళీ కొత్తగా ఓపెన్ చేస్తున్నాను న్యూ క్లైంట్ స్క్రిప్ట్ రాద్దాం రైట్ సో వ్యాలిడేట్ ఈమెయిల్ అన్నాను ఓకేనా సో వ్యాలిడేట్ ఈమెయిల్ అనేసి ఇక్కడ నేను ఆల్ అన్నాను సో టైప్ వచ్చేసి ఆన్ చేంజ్ అన్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీల్డ్ నేమ్ అనేటువంటిది రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు కొంచెం రీ అది రీఫ్రెష్ కావట్లేదు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అందుకే మనకి ఇలా వచ్చి వెయిటింగ్ ఫర్ ది సో ఇన్స్టాన్స్ అని వస్తుంది సో వెయిట్ సో విల్ సి సో రీఫ్రెష్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో రీఫ్రెష్ చేయగానే వెళ్ళిపోతుంది కదా ఎందుకు వెళ్ళిపోతుందో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి అది పూర్తిగా ఓపెన్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో విల్ సింగ్ అది ఓపెన్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం సో ఇలా ఓపెన్ కాకపోతే మనం క్లైంట్ స్క్రిప్ట్స్ అనేటువంటి వేరే దగ్గర నుంచి ఓపెన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం చూద్దాం సో సిస్టమ్ డెఫినేషన్ లో క్లైంట్ స్క్రిప్ట్ ఉంది ఇది ఓపెన్ చేద్దాం మీరు ఎలా ఇక్కడ ఓపెన్ చేసినా అక్కడ ఓపెన్ చేసినా ఒకటే బట్ సో అక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు మళ్ళీ నేను ఈ రూట్ లో వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను న్యూ అనేటువంటి బటన్ మీద క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ కనీసం ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుందో చూద్దాం సో ఇక్కడ కూడా అదే సేమ్ పరిస్థితి ఉంది ఓకే సో వ్యాలిడేట్ ఈమెయిల్ అన్నాను సో టైప్ వచ్చేసి టేబుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను టూ డేస్ ఓకే సో టుడే టుడే ఇక్కడ ఉంది టుడే టుడే ఎస్ టుడే డేట్ అండ్ టైమ్ అనేటువంటిది సో తీసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెస్క్టాప్ కాకుండా ఆల్ అని అండి ఇక్కడ చాలా స్లో ఉంది అండి ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటి చాలా చాలా స్లోగా ఉంది సో ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది చూడండి ఓకే ఇది ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిపోయింది మనకు సో ఆల్ అన్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్ వచ్చేసి ఏమంటున్నాం ఇది చూడండి ఆన్ చేంజ్ అన్నాను సో ఇప్పుడు మనకు కరెక్ట్ గా ఓపెన్ అయింది ఫామ్ సో ఎందుకంటే అది లోడ్ కావడం కొంచెం టైం తీసుకుంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది కొన్ని సందర్భాలు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి డోంట్ వరీ సో ఫీల్డ్ నేమ్ అనేటువంటిది సో నేను ఏమన్నాను ఈమెయిల్ అనేటువంటిది చేంజ్ అయినప్పుడు అన్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈమెయిల్ అనేటువంటిది సో చేంజ్ అయినప్పుడు నేను సో కోడింగ్ రాయబోతున్నాను రైట్ సో కొంచెం పెద్దగా చేద్దాం రైట్ సో ఇక్కడ నాకు కావాల్సినటువంటి కోడింగ్ రాసిస్తాను రైట్ ఓకే సో వేర్ అనుకుందాం వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఫస్ట్ మనం వాల్యూను గెట్ చేయాలి గెట్ చేయాలి అంటే నా యొక్క ఈమెయిల్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఫీల్డ్ ఉందో అక్కడి నుండి నేను ఫీల్డ్ యొక్క వాల్యూను గెట్ చేయాలి ఏమైతే తీసుకుంటానో దాని యొక్క వాల్యూని గెట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి రైట్ సో ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది తీసుకుందాం సో ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని దాన్ని ఏమంటున్నాను గెట్ చేసుకుంటున్నాను జి అండ్ స్కోర్ ఫామ్ డాట్ గెట్ వాల్యూ సో గెట్ వాల్యూ అనేసి ఏమన్నాను ఇక్కడ ఏ వాల్యూ గెట్ చేసుకుంటున్నాను సో యూ అండర్ స్కోర్ ఈమెయిల్ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను గెట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే 
నేను ఈమెయిల్ అనేటువంటి టే ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని తీసుకొచ్చుకొని ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అనేటువంటి ఫీల్డ్లో ఆ యొక్క వేరియబుల్లో పెట్టుకున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క బార్ ఈమెయిల్ అనేటువంటి దానిలో మరి ఈమెయిల్ అనేటువంటి దానిలో ఏం పెట్టుకున్నాం సో ఈమెయిల్ ఓకే సో ఇక్కడ పైన ఏదైతే తీసుకున్నానో ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే సో ఇక్కడ కూడా పోతుంది ఇబ్బంది అవుతుంది ఓకే సో ఈమెయిల్ అన్నాను సో ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ నేను తీసుకొచ్చుకుందాను అనుకుందాం ఇదే కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టాను రైట్ సో ఏమన్నాను ఈమెయిల్ అనేటువంటి దానిలో ఈమెయిల్ ఫీల్డ్లో ఏదైతే ఉందో వాల్యూను దాన్ని అక్కడ దానికి అసైన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఓకేనా సో ఇలా అసైన్ చేసిన తర్వాత సింపుల్ అండి మనకు రాసేటువంటి ఉండే బ్యాక్ ఈమెయిల్ రిజెక్ట్స్ సో మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నేనేంటంటే సో దీనికి మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండడానికి నేను ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను ఈమెయిల్ రిజెక్ట్స్ అని తీసుకొని ఇక్కడ మనం ఒక కోడ్ ను రాయాలా ఈ కోడ్ అనేటువంటిది మీకు నేను ఆ షార్ట్ ఏంటి మనకు డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఇస్తాను డోంట్ వరీ సో ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నేను చెప్పినటువంటి ఫార్మాట్ అనేటువంటి కాపీ చేసుకుని మీరు పేస్ట్ చేయండి ఎక్కడ ఉందంటే నేను ఆల్రెడీ సో ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ లో కాపీ చేసి పెట్టాను ఈ లైన్స్ అండి సో స్లాష్ క్యాప్ స్క్వేర్ బ్రేసెస్ ఇచ్చేసి ఏ టు జెడ్ జీరో టు నైన్ డాట్ ఇచ్చేసి అండర్ స్కోర్ ఇచ్చేసి పర్సెంటేజ్ ఇచ్చేసి ఈ ఫార్మాట్ కనుక మీరు కాపీ చేసుకుని ఓకే సో ఇదే ఫార్మాట్ మీరు గుర్తించుకొని ఇదే కాపీ చేసుకుని కనుక ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేయండి ఇచ్చేసి సెమీ పోల్ అనేటువంటి పెట్టేయండి ఓకేనా ఇదే మనం మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఇదే ఇక్కడ ఎట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేటువంటిది ఎక్కడైతే వాడతామో సో దానికి సంబంధించినటువంటి కోడ్ ఇది ఓకేనా ఇది మీకు ఖచ్చితంగా ఏంటి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వీలైతే కోడ్ మొత్తంగా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను యూ కెన్ జస్ట్ కాపీ అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఓకే సో మన కండిషన్ అని చెక్ చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు మనకి ఏంటి ఈమెయిల్ అని ఈమెయిల్ రిజెక్ట్స్ లోపల మనకు ఈమెయిల్ సంబంధించినటువంటి ఫార్మాట్ అనేటువంటిది వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టుకొని సో ఎస్క్లమెట్ సింబల్ ఇచ్చేసి అంటే నాట్ నాట్ ఈమెయిల్ సో రిజెక్ట్స్ సో ఈమెయిల్ రిజెక్ట్స్ డాట్ టెస్ట్ తీసుకున్నాను సో టెస్ట్ అని తీసుకొని ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను ఈమెయిల్ మనకి ఎక్కడ ఉంది ఈమెయిల్ అనేటువంటి దానిలో ఉంది కాబట్టి ఈమెయిల్ అన్నాను సో ఫైన్ సో ఒకవేళ కనుక టెస్ట్ కనుక సక్సెస్ఫుల్ కాకపోతే ఏం కావాలా అలర్ట్ మెసేజ్ ఒకటి రావాలి ఏమని రావాలి అలర్ట్ మెసేజ్ అనేటువంటిది సో ఇన్ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ ఓకే సో ఇన్ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ అని చెప్పుకోవడమే కాదు సో దీంతో పాటుగా మళ్ళీ ఏం కావాలట మనకు ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేటువంటి క్లియర్ చేయబడాలంటే రిమూవ్ చేయబడాలా ఓకేనా సో దాంతో పాటుగా ఏం చేస్తున్నాం జి అండర్ స్కోర్ ఫామ్ డాట్ సో క్లియర్ వాల్యూస్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది క్లియర్ వాల్యూస్ అని ఉంది కదా క్లియర్ వాల్యూ అనేసి బ్రాకెట్ పెట్టేసి ఏమన్నాం ఏ ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని మనం క్లియర్ చేయాలా సో ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఎక్కడైతే ఉందో ఓకేనా ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూను క్లియర్ చేయాలి ఇదే దాని యొక్క స్క్రిప్ట్ అంతే ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వార్ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఈక్వల్ స్విజ్జి అండర్ స్కోర్ ఫామ్ డాట్ గెట్ వాల్యూ అనేటువంటిది ఈమెయిల్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ లో ఉన్నట్టు నేను గెట్ చేసుకున్నాను వాల్యూ రైట్ సో ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ ను తీసుకొచ్చేసి ఈమెయిల్ లో పెట్టేశాను ఓకే ఫైన్ సో వార్ ఈమెయిల్ రిజెక్ట్స్ అని పెట్టేసి ఈ కోడ్ ను రాయాల్సిన రాయడం జరిగింది ఈ కోడ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఆ ఆ లైన్ రాయడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క వాల్యూ అనేటువంటిది ఈ ఫార్మాట్ లో ఉందా లేదా అనేటువంటిది చెక్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ అనేటువంటి కండిషన్ వచ్చేసి నాట్ ఈమెయిల్ రిజెక్ట్స్ డాట్ టెస్ట్ ఈమెయిల్ అనేటువంటిది అంటే ఈ ఇది కనుక టెస్ట్ అనేటువంటి సక్సెస్ఫుల్ కాకపోతే ఏమని కావాలి ఇది ఈ ఫార్మాట్ లో కనుక లేకపోతే అలర్ట్ మెసేజ్ ఒకటి రావాలి ఏమని ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ అనేటువంటిది ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ రావాలి దాంతో పాటుగా ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేటువంటిది రిమూవ్ చేయబడాలి ఓకేనా సో ఇది దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి ఇంత ఇంకా మనం తీసుకోవాల్సింది ఇదే కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి నేను రైట్ క్లిక్ చేసుకొని సేవ్ అంటున్నాను ఇక్కడ హెడర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసుకొని సేవ్ అన్నాను ఒక్కసారి మనము మళ్ళీ ఈ యొక్క ఏదైతే టుడే డేట్ అండ్ టైమ్ అని ఉంది కదా ఆ టేబుల్ లోకి వెళ్దాం సో టుడే డే టైమ్ అండ్ టైమ్ అనేటువంటి పక్క ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేశాను ఒక్క
పాప్అప్ మెసేజ్ అనేటువంటిది వచ్చింది అండ్ జస్ట్ లైక్ అలర్ట్ మెసేజ్ లాగా మనకు రావడం జరిగింది ఓకే సో అంటే అర్థం ఏంటి ఇది క్లియర్ చేసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు మనకు క్లియర్ చేసుకుందా లేదా చూద్దాం క్లియర్ వాల్యూస్ అన్నాం కదా సో ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది క్లియర్ చేయట్లేదు ఎందుకు క్లియర్ చేయట్లేదు చూద్దాం సో యూ అండర్ స్కోర్ ఈమెయిల్ అనేటువంటిది పెడదాం సో మరి ఇప్పుడు క్లియర్ చేస్తున్నా చూద్దాం ఇది సో రైట్ క్లిక్ చేసుకొని సేవ్ అన్నాను సేవ్ అన్న తర్వాత ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్ యాసేజ్ నేను రీఫ్రెష్ కొడుతున్నాను ఇక్కడ సో రీఫ్రెష్ కొట్టేసి ఎక్కడైతే నేను సో వర్షిత ఇన్స్టిట్యూట్ అని పెట్టేసి నేను సో ఈ వాల్యూ ఇవ్వలేదు సో ట్యాప్ ప్రెస్ చేయం కానీ ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ అని వచ్చింది ఓకే అనగానే ఏమైపోయింది ఈమెయిల్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూను రిమూవ్ చేసేసింది అంటే సో అది రాంగ్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఎంటర్ చేసుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఇచ్చింది లేదు ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ శివ ప్రసాద్ అనేది ఇచ్చేసి ఎట్ ద రేట్ ఇచ్చేసాను సో అంతే ఇంకా ఎట్ ద రేట్ మాత్రం ఇచ్చేసి వదిలి పెట్టాను అనుకున్నాను సో ట్యాప్ ప్రెస్ చేయగానే ఏమొచ్చింది ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ అని వచ్చేసింది సో ఓకే కొట్టగానే ఏమైపోయింది ఈమెయిల్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని రిమూవ్ చేసేసుకుంది ఓకేనా ఇది దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఓకే సో మీరు ఎక్కడైనా పర్లేదు ఒక ఈమెయిల్ ను కరెక్ట్ గా ఇచ్చారా లేదా సో ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని కానీ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ సో హాట్ మెయిల్ డాట్ కామ్ అని కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెయిల్ ఉన్నాయి కదా సో రెడీఫ్ మెయిల్ అనేటువంటి మనకి యాహో మెయిల్ అనేటువంటి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెయిల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో అటువంటి చెక్ చేసుకోవడానికి మనకు ఆ ఫార్మాట్ యూజ్ చేసుకొని ఈ స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేసుకొని కనుక రాశారనుకోండి ఇది కనుక రాశారనుకోండి ఈమెయిల్ లో ఈ స్క్రిప్టింగ్ మీరు ఎంటర్ చేయగానే ఈ కోడ్ ఎంటర్ చేయగానే మనకు చెక్ చేసుకుంటుంది నిజంగానే ఆ వాల్యూ అనేటువంటిది ఉందా లేదా ఒకవేళ కనుక సో ఆ ఫార్మాట్ లో కనుక లేకపోతే ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ అని వచ్చింది దీని ప్లేస్ లో మీరు ఏదైనా రాసుకోండి ఓకేనా సో దెన్ క్లియర్ చేసేస్తుంది మీరు మళ్ళీ రాసుకోవడానికి ఎంటర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఇస్తుంది ఓకేనా సో దాట్ సెట్స్ సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఆ సో అర్థమైందని అనుకుంటాను ఒకవేళ కనుక మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో మీరు కామెంట్స్ పెట్టవచ్చు సో మీ అందరికీ నేను రిప్లై ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా సో ఐ థింక్ ఈ యొక్క ఇప్పుడు నేను చేసినటువంటి వీడియో అనేటువంటిది ఆల్రెడీ వ్యూవర్స్ లో నుండి ఒకరు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇటువంటిది చేయండి సార్ మాకు అవసరం ఉంది అనేటువంటిది అనగానే సో దాని మీద నేను ఈ వీడియో చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టేయండి అండ్ దాంతో పాటుగా ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సో తప్పకుండా లైక్ అనేటువంటి చేయండి ఎందుకు లైక్ చేయమంటున్నాను అంటే సో చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది మేబీ అందరికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇటువంటి రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కావాల్సిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి ఇటువంటి వాటి మీద ఎక్కువ మంది ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి మన ఛానల్ గురించి తెలియట్లేదు సో కాబట్టి సో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్లీ మన వర్ష ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ను ఫాలో కండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ప్రాక్టికల్ సినారియోలో ఉన్నటువంటి వీడియోస్ చేయబోతున్నాను దట్ టు ఎస్పెషల్లీ స్క్రిప్టింగ్ మీద ఎక్కువ వీడియోస్ చేయబోతున్నాను ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అగైన్ ఓకే